。我告诉你啊，一会儿到我书房，我有重要的事情跟你说。一，你想说什么就在这儿说吧。你刚才在义卖会上还没丢够脸吗？现在在这么一个人来人往的地方。把家丑都张扬出去，你才高兴是不是？因为我不知道我做错了什么事情，让您觉得丢脸了。带他来就是丢脸，丢我的脸，丢白家的脸。爷爷，红英她到底做错什么事情让您觉得丢脸了？今天发生的每一件事情都不是她自己招惹来的。她先是被红酒泼到身上，她要花心思花时间去修改礼服，最后连她上趟洗手间还要被栽赃诬陷呢。你还有脸说是不是？你看看今天哪家大家闺秀穿成他这个样子，啊？王夫人就是看到他不登大雅之堂，所以才怀疑他，懂吗？这一切绝对都是周玉慧在挑拨。挑拨？如果他是大家闺秀的话，谁能挑拨？谁敢挑拨？你应该知道，有钱人谁把那么颗钻石放在眼里呀、啊？怀疑他是完全正确的。爷爷，您这句话完全是在侮辱红英的人格。我希望您把这句话收回去，好吗？我说的是事实，您说的不是事实。您根本就是对红英有成见。红英不是大富人家又怎么样？如果有钱人都跟你们一样，这么虚假，这么争名夺利的话，那我宁愿穷一辈子。你好大的口气呀、啊！你还穷一辈子啊？你想过没有？你现在理直气壮的跟我在这儿说话的时候，你正在享受着我给你的金钱、地位和一切。你想好了，只要我一句话，你马上就成为穷光蛋。我不在乎，我只在乎红英。他配不上你。我今天把他叫来，就是要让他看到，他跟咱们不是一个世界的人。你懂不懂？所以您今天叫红英过来，是故意给他难堪了。我怀疑那些莫须有的事情都是您安排的。随便你怎么说吧，总之一句话，你马上断绝跟周红英的联系。不可能，不可能，你就离开这个家，滚！滚就滚！哎呀，仲林，你别再说了。我们走。仲林，仲林，你这孩子今天脾气怎么这么大呀？怎么跟爷爷这样吵啊？乖，快跟爷爷道歉。不可能，这么势利的地方，我再也不要回来了。仲林，好，仲林，仲林哥，永远别回来，我也不会让你回来的。爸，白爷爷，爸，白爷爷，爸，白爷爷，董事长，董事长，坐下。爸，爷爷，坐。爷爷，爷爷，董事长，爸，快叫救护车，快呀、啊！请问一下，我爸现在情况怎么样了？白老先生因为高血压发作，引发心肌梗塞，目前医生还在努力的抢救，还没有度过危险期。
，老头子生死不明，眼下仲林还没有接班，公司里面股权复杂，万万不能出事。毕阿姨，白爷爷不会有事情的。他呀，都是让人给气出病的。白爷爷平时也不会生那么大气吧？都怪我不好，当时应该劝住仲林哥。不要跟白爷爷吵架。平时仲林哥脾气也没那么暴的，都怪你个周红英在旁边煽风点火，不然事情也不会变成这个样子。是都要怪他呀，但是这次你白爷爷肯定要跟你仲林哥生气的。你在这干嘛？阿姨，出去！你干什么呀？你在这里，你放手吧。老师，阿姨，阿姨，你别这样，你别这样嘛！我知道，你别这样，平阿姨，阿姨，都是你害的啊！妈，你够了！滚！妈，您凭是非不分行不行啊？爷爷是跟我吵架才高血压发作的，你要骂就骂我，别把气出在红英身上。钟林，我确实是要骂你，你给我看清楚，你爷爷现在在里面抢救，你怎么好意思站在这里听这个狐狸精讲话？今天所有事情的发生都是因为他。你爷爷要是有什么三长两短，你怎么对得起他？又是你在我妈面前胡说八道，对吗？没有，我什么也没有说。嗯、还有你，你怎么还有脸待在这儿啊？滚，有多远滚多远。滚！阿姨，对不起，那我先走了。啊、妈，你干嘛打人啊？怎么了？为了这个狐狸精，你吼我？你眼里还有我这个妈妈？仲林，我先走了。红英，你等我回来。白仲林，你给我回来！仲林，平阿姨，你别生气了，我一定会好好劝劝仲林哥的。听我说，我现在什么都不想听。钟林，你回医院去好不好？红英，钟林，给我一点时间，让我冷静的好好想一想，好好想想我们之间的问题，放开我。红英，哎，对不起，干什么你、啊？红英，红英，红英。香姨，啊，一切就拜托你了。哎呀，知道了，你赶快上去啊、哎！好。有何哥，是我，我是雨天，雨天，真的是你，真的是你吗？是我，我是雨天，如何？真的是你，是我有何？我没有在做梦，真的是你，你真的回来了，雨天。有何？我想你想的好苦啊。有何？对不起，我来晚了。你受苦了，所以这二十年来，香姨都一直让你住在她家。嗯
，因为我失去了记忆，生活又不能自理，所以相宜就请了一个人来照顾我。没想到，一转眼就二十多年了。我是把相宜当成最信任的姐妹，她竟然这样子瞒我。我也是前几天突然恢复了记忆，才发现相宜有所隐瞒，所以我循着线索就找到这里来了。永和，我们这一别就二十多年，今天总算是团聚了。这些年来，我知道。你受了很多委屈，吃了很多苦。你为我受了这么重的伤，这伤肯定很痛吧？再怎么痛，也比不上跟你和女儿生离死别的痛。这种锥心刺骨的痛。再也没有办法承受一次了。永和，你放心，这一次我一定不会再让你离开我。对了，永和，现在有女儿的消息吗？自从那场意外之后，我就再也没有女儿的消息了。不过我最近认识了一个叫周红英的女孩，她的身上有你做的那块小荷叶头佩，年纪也跟我们的女儿相当，我怀疑她就是我们的女儿。可是香姨，她却一直劝阻我，要我别跟红英见面。看来她从一开始就没打算要帮我。至少，我们现在知道他的名字了，这样查起来也方便很多、啊。永和，你放心，这次我一定不会让你们母女俩离开我了。哥，你快点！啊，我知道了。你好，你好，呃，小姐，不好意思啊，我们，请问你们要找谁啊？我们找周红英。快点来，菜都好了，舅舅饿了，快快。红英，干妈，好多人呢，妈妈。哎，叔叔不怕啊，我总算是找到你了，妈可想死你了。干妈。是我不好，这段时间都没有去看您。不，你好，你好，你什么都好。雨天，你是？怎么了？哎，你没事吧？疼痛，好痛！您当心啊！头痛的要命！你怎么会跟我干妈在一起啊？永和，你要跟他讲，不然他不懂。嗯，好。红英，你听好了，我不是你的什么干妈，我是你的亲妈呀。你就是我朝思暮想寻找二十多年的亲生女儿，而她，她是你的亲爸呀。你是说？我是白狐大师的亲孙女。没错，你才是真正白狐的继承人。这。
这怎么可能啊？我知道，你很难相信这个事实，不过你的身世是千真万确的。这件事情太突然了，我不知道该不该相信你们的话。红英，我拿样东西给你看啊。好了好了，菜好了，那个我们准备。吃饭，妈妈，等会儿。这，这两位是？他们自称是红英姐的亲生父母。亲生父母？嗯。你看一下，这是不是你当年被收养的时候？身上所披的被单，红英啊。除了你身上这个小荷叶的陶佩之外，你父母留下来的，就只有当初抱养你的时候，裹着的这个被单。这被单，你们是从哪里找到的？因为你妈告诉我，曾经在你身上看到过小荷叶陶佩，那是你妈跟你失散的时候挂在你身上的。我就按照这个线索，私底下找人去白湖向那些资深员工打听，才知道你的养父是周百深，刚好周百深是我的老相识，所以他就把被单借给我了。那。你有告诉他我的身世吗？我没有说那么多，他应该不知道我借被单的用意。红英，做不了的，你就是我的亲生女儿，你真的就是我的亲生女儿啊！我想死你了。乖女儿，乖女儿。生什么事，我们都永远会在你的身边的。妈妈，姐姐好好，姐姐她有爸爸了。妈妈，熊熊乖，熊熊哭啊，熊熊有妈妈抱，熊熊妈妈抱。你们大家是干什么呀？红英好不容易跟爸爸妈妈相认，大家应该高兴才对啊！别哭啊，啊，别哭，别哭！雪莎娘，你叫人家别哭，你看你自己也在流眼泪了吗？你怎么回事啊？你，我这是感动，我这是高兴的眼泪。红英、啊，恭喜你啊
，终于找到自己的亲生父母了，完成自己多年的心愿。这位就是博彦吧？啊，是啊，他一直很照顾我。关于博彦的事，我知道一些。谢谢你一直以来照顾我女儿。哪有啊？不用客气，这是我应该做的。帮助未来的老婆，当然是应该的喽。入山。你想说什么呢？啊，不好意思啊，我这个妹妹就是爱开玩笑，大家别介意啊。呃，行了行了，饭菜准备好了，大家请坐吧。嗯嗯。珊珊，去再加两把椅子。好，快。呃，我去帮忙。<笑>我们就只不过多聊两句而已嘛。是啊，爸，对不起，都是我不好，都忽略你们在外面了。我太开心了，就拉着妈一直聊。<笑>红英啊，爸是跟你开玩笑的，今天的确值得开心。你能回到我们身边，真是太好了。怎么了？虽然我们一家可以团聚，但是我还是想拿回原本就属于我们的一切。你是指白狐？没错，当初穆正平和徐永泰害得我们那么惨，他们现在还控制着白狐，让我们失去了一切。我真的没有办法，也没有理由放过他们。雨天，我们一家人好不容易团聚了，过去的事就让它过去吧，别争了。我们一家三口好好的过日子，不行吗？爸，我真的没有想到钟林会是我同父异母的哥哥，怪不得这几天他都对我避而不见，应该是知道什么了吧？我跟钟林。真的是有缘无分，红英啊，你怎么可能是白仲玲的妹妹呀、啊？她对于白家根本就是个外人。仲玲不是您亲生的吗？她怎么会是外人呢？红英，你听好了，你才是我唯一亲生的孩子。白仲玲，她是穆正平。和徐永泰的儿子。雨天，我回来了，怎么不开灯啊？雨天。雨天，雨天，雨天，雨天，奇怪，人呢？就是因为穆正平的报复心态，他和徐永泰
联手陷害你妈和我，你妈半张脸都被毁了，我失去了记忆，我们一家人也因此离散了二十多年。这一切都是拜他们两个所赐，所以你让我把白虎拱手相让，我真的做不到。没有想到，阿姨他们居然做出这样的事情来。雨天，虽然当年你爸爸不接受我，但是我只要想到，他到现在还被蒙在鼓里，身边连个真正的亲人都没有，我就觉得很难过。这一次，我不管我爸怎么说，我一定要把你们母女俩光明正大带回白家。永和，你不能再退让了，我们没有做错什么。我们必须要拿回属于我们的一切。我自己受点委屈没有关系，我不能让我们家的红英也受到这种委屈，一辈子活得遮遮掩掩的。而穆正平跟徐永泰，也必须为了他们所做的一切付出代价。爸，妈，我能说句话吗？你说吧。你们当年的恩怨，无论怎么算，都和仲林没有关系。你们。这个你不用担心，爸爸心里有数。我想，仲林肯定以为我是他的亲妹妹，所以才会故意的疏远我。爸，妈，我想，不如我跟仲林说清楚，一来可以让他知道真相，二来他也可以从中协调，说不定可以帮上我们呢。红英，我认为。最好不要。我也这么想。为什么呢？我们团圆的事情，越少人知道，泄露风声的机会就越小，我们的计划也就越容易成功。你如果让白仲玲从中插手的话，毕竟穆正平和徐永泰是他的生身父母，这中间难保不会出什么岔子。那你想怎么做啊？第一步就是要回到白湖，不要在所有股东和董事齐聚一堂的时候现身。这样有了他们做见证，穆正平和徐永泰就不会搞什么小动作。第二步，啊，不好意思啊，打扰你们了。呃，林婆婆说她要走了。哎呀，真是不好意思，我还真的把人家给晾在外头了，连句话都没有说呢。我看时间也不早了，永和，不如我们跟林婆婆一起走吧。好吧，那乖女儿，你好好休息，妈明天再来看你啊。妈，我好想你啊。妈明天就来啊。红英啊，咱们明天继续谈。嗯，我知道了，爸。那我们先走了。好，爸再见。好好休息啊。嗯、妈再见。走。走。如果我猜的没错，仲林之所以会答应跟玉慧结婚，拒绝跟我来往，一定是因为。他误会我们的关系，伤心欲绝，才做出这样的决定。不行，我不能让仲林娶玉慧，我要跟他说清楚才行。
我们团圆的事情，越少人知道，泄露风声的机会就越小，我们的计划就越容易成功。如果让仲明从中插手，穆正平和徐永泰又是他的生身父母，难保不会出岔子。说这件事，我自己就觉得委屈。我委屈？网友可是在夸你，你委屈什么呀？好了，别说了。来，以咖啡代酒。来，敬莫忘初衷。莫忘初衷。还有，敬原始人。敬原始人。曾经下雪最美的冬季。给你，这是什么呀？打开看看就知道了。这是，我用你的设计思维也做了一条手链给你。我记得你跟我说过，你的手链是一条会说故事的手链，所以我现在同样送一条给你，让你说自己的故事。谢谢你啊，不客气。啊，红英。我帮你到后台。亲吻一下，待会儿门就自动开了。这样不太好吧？我们是中国人，为什么非要用外国人的礼仪告别啊？哎，我跟你开玩笑，你当真了？你这个人真是的。拜拜，明天见。我爱你，红叶。你愿意接受一个全心全意想爱着你，眼里只有你的一颦一笑，而且想跟你在一起一生一世的人吗？你告诉我，你愿意吗？谢谢你曾经。
急事相告，请尽快联系。红英，我今天就要结婚了。现在打给他，除了让他伤心，又有什么意义？现在唯一能替你做的，就是衷心的希望你把我忘了，然后找到一个爱你的人，得到属于你的幸福。仲林，你怎么还没换衣服啊？时间都差不多了，该去婚礼会场了。我知道了，你先出去吧。哦。哎呀，请进，请进啊！谢谢。哎呦，你来了，徐总，恭喜恭喜啊！张总，你们两位能够大驾光临，真是给白虎企业莫大的面子啊！哎，董事长的孙子娶媳妇儿，我们几个老家伙是一定要来的。是啊，是啊。恭喜恭喜啊！恭喜、啊！哎，仲林啊，你怎么才过来？来，我给你介绍一下啊，徐董、张总都是你爷爷的老朋友了。啊，你好。哎呀，你好，白公子一表人才，一看就是遗传了白董事长的基因啊，将来肯定是青出于蓝胜于蓝啊。仲林刚入行不久，对很多业务也不是很熟悉，所以还请两位前辈。要多多指教啊！啊，哪里哪里，恭喜恭喜啊！里面请啊，好，请啊。哎呦，哎呦，看看看看。
，这谁家的女儿这么漂亮啊？<笑>真是什么妈生什么女儿，什么谷子撵什么米。哎呦，这到底是遗传了谁的基因啊？谁的美貌啊？啊！哎呦妈，嗯、不要自卖自夸了，你赶快看一下钟林哥来了没有？他今天可是新郎。到现在都还没有出现，哦、都急死我了、哦！好了好了好了啊，这新娘子可不能动气啊，我去给你看看。嗯。哎哎，白深啊，你赶紧去看看，仲林来了，九龙山圣马可没有，女儿快急死了。哎呀，你别急嘛，林女士啊，正和徐总在大厅一起接待宾客呢。<笑>真的，仲林哥已经来了。嗯。你说，定下的大喜日子，他能不到吗？<笑>是啊是啊。来，让爸爸好好看看。嗯，好啊。哎呀，当年呐，这个动不动就让我背着抱着的黄毛丫头，就要嫁为人妻了。<笑>爸，你看一下。美不美？美，我女儿是世界上最漂亮的新娘，谁能有我女儿美啊？<笑>哎，那要看谁生出的女儿啊！我当年出嫁的时候，姿色可不亚于现在这位哦，是不是啊，百深？啊，那当然。<笑>不过啊，今天可是玉慧的大喜日子，你可别抢了她的风头啊！<笑>哎呦，不会不会，还是我女儿最美。<笑>嗯。<笑>红英，你先别着急啊！婚礼都要开始了，我爸妈怎么还没有来啊？你先别着急，有可能有什么事情耽误了，应该马上就到不好意思啊，让你们久等了，赶快上车去婚礼现场吧。啊、好，博彦，你坐前面啊。好。徐永泰、穆正平，你们害我妻离子散，孤苦二十多年。我白雨天不但要讨回属于我的东西，还要让你们付出代价。你们就等着瞧吧。你就带这一对，这幅啊是你平阿姨介绍的珠宝商赞助的，这个也显得贵气，也给他面子啊啊！嗯，妈，可是我比较喜欢这幅哎，这幅好像跟我的婚纱比较搭一点。哎呦，你妈我人称珠宝鉴定商，就别和我争了。嗯，好吧。玉慧啊，这以后要是到了白家，大大小小的事啊，都顺着你婆婆，别让她不高兴，啊！妈，你怎么了？这哪是我平时的那个妈说的话呀？哎呦，你这从小到大在我身边转悠。这要是谁敢让你受半点委屈，妈就跟他拼命。现在要去别人家了，你看你的婆婆，也不是什么省油的灯，妈还真是不放心呐、啊。妈，你放心吧，从小到大，平阿姨对我都挺好的。雨慧啊。真得听话呀，以后啊，可不能像在家里那样任性了啊！爸，妈，你们这是干嘛嘛？今天我结婚，大喜的日子，难道你们希望我一辈子嫁不出去，待在家里面，你们就高兴了？哎呀！
，这还真是的。这这以前嘛，我就总担心你嫁不了白仲礼，这帮你忙前忙后、忙东忙西的。现在好了，终于要嫁了。妈又舍不得你呀、啊，妈。我也不知道，不好意思啊，不是，你现在停在这儿，我们离圣马可酒店还有一定距离呢，你让我们怎么过去啊？那我下车看一下，哎，看一下就好。抓紧时间啊，师傅，尽量快一点，谢谢了。哎请大家安静一下，婚礼马上就要开始了。首先，我们今天的新郎就是白虎企业未来的接班人白仲林先生。今天我们的新娘子呢，则是才华横溢的周玉慧小姐。好，现在有请二位新人入场。马上就要开始了，我要是赶不及该怎么办呢？好了好了，是啊，雨天，再这么等下去，肯定是来不及的。不如这样吧，这里离圣马克酒店也不远，我们跑过去吧。好。着急啊！叔叔阿姨，小心啊！还行吧？还行。快点，来，我来吧。快点啊！快点啊！不姨，小心点。哎呀，哎，又何？你没事吧？阿姨。阿姨，你怎么样啊？没事吧？没事，你们先去吧，要不真的来不及了。红英啊，要不你跟博彦先去酒店那边，一定要阻止婚礼。我跟你妈随后就到啊。妈，那我们先走了。那我们先去了，快,快去吧，快点，走。没事，没事。钟灵，今天当着亲朋好友的面，我把女儿玉慧交给你，希望你能珍惜她，爱护她。
照顾他一辈子。好开心啊！我跟你说过娶你的原因，你别期望太多了。我不管，反正你是我的了。现在有请主婚人致辞，大家欢迎。啊，亲。今天是白家的大喜日子，感谢各位来宾，莅临九龙山圣马可酒店为我们增光添色。仲林是我儿子，玉慧又是我从小看大的。今天他们两个能够结为夫妻，我跟亲家都是乐观其成啊。人说，先成家而后立业。今天仲林结婚了，日后他就准备要开始接班。这么大的一副担子，还好有玉慧这个好帮手在，我这个做妈的也就少了一些担心。我相信。日后白虎企业只会越来越茁壮。好，姑娘，快点，来，来来，邀请函呢？我是新娘的姐姐，我是新郎的朋友，让我们进去吧。不行，刷脸还不够吗？啊？拜托，让我们进去吧！进去，进去，进去，进去吧！另外，徐总，还有各位公司同仁，以及白狐的老朋友们，仲林今后还要靠各位更多的帮忙。我在这儿代替老董事长，先向各位说一声谢谢。请。谢谢，谢谢主婚人的精彩致辞，真是一片爱心，让人由衷的感动啊！白总监啊，不，应该称呼您为白董事长，我一定不负所托，好好干活，记得给我涨工资啊！这<笑>小子，哎，点头了，谢谢董事长啊。那么按照我包商的惯例呢，两位新人都有这么好的条件，那各自的追求者呢？肯定都在排着队呢，想必在座的各位肯定都是羡慕嫉妒恨吧？啊，那么现在有哪位不知好歹的，反对他们在一起，请举手，请你马上离开。谁敢？好，再给你们五秒钟时间，再不举就来不及了。请勿施证婚。我反对。红衣，你太帅了，这是要抢亲呐！这下可热闹了。我要对你说，钟林哥，林梦，她是你亲妹妹。保安，把
他们给我赶出去！哦，别乱来啊！记住，否则我不客气了。放出去吧！白仲林，你听见没有？白仲林，你清醒点！出去吧！把他们立刻赶出去！白仲林，罗山，白仲林，我立即去。听我们说呀！哎，来来来，先生，哎，抓住他们！哦哦，快呀！快抓住他们！抓住他们！先生，白仲林，先生，放开我！让我看一下你的邀请函。哎，我这张脸，难道还不够资格站在白家婚礼吗？老何，走。这张脸，现在参加婚礼都需要刷脸吗？嗯，就是。周林，白周林，周林，听我说，白周林，娶余晖，周林，你不能娶余晖啊！你一定会后悔的。白仲林，你听我们说，你神经病吧？想破坏人家的婚事，看老天爷会不会收拾你？放开我！白仲林，你会后悔的。白仲林，白仲林，你听见没有啊？白仲林，放开我！行行行行，来来，仲林，放开我！来来来，行了，小姐，小姐，放开我！仲林。来来来来来，走走走，快快快！哎，白仲林，让我们进去啊！开门啊！开门啊！让我们进去啊！白仲林，白仲林，开门啊！让我们进去。火山，婚礼继续。啊啊,啊！那个呃，娱性节目到此为止啊！呃，大家都坐吧啊！坐坐坐坐坐坐。呃，请目光回到这对新人身上。请牧师为新郎新娘证婚。让我们进去，钟离，钟离，钟离，怎么了？钟离，你们干什么？谁呀、啊？关你什么事儿啊？你今天不是白家的婚礼吗？我就是白家的主人。今天这场婚礼必须取消。
。医生，八幺零七房间有情况，尽量快过来，赶快过来。这就是白董事长当年失踪的儿子，长得还真像。是啊，的确很像。包山不是说娱乐节目结束了吗？这玩笑会不会开得太大了？你傻呀！那真的是老董事长的儿子，白总监的亲爸。可是他干嘛要取消自己儿子的婚礼啊？雨天怎么会跟胡英在一起呀、啊？真的是吧呵呵呵呵，嘿呀，啊，雨天呐，这么长时间，你都去哪儿了？你要来，怎么也不通知一声呢？你说对不对啊天，今天是儿子的大喜日子，你看，现场这么多贵宾，大家都在看呢。还有，你带这个女人来这边干什么？孟正平，二十多年不见了，没想到你跟徐永泰的演技一点进步都没有，我都不好意思揭穿你的丑事。各位嘉宾，今天我白雨天要公布的事情，既不干净，也不光彩，但是我还是要说，当年怎么回事啊？害我和永和掉落山崖失踪的，就是这对奸夫淫妇。要不是我命大的话，我今天也不会站在这里。现在我们白狐都快被人抢走了，可我父亲现在还躺在病床上，一无所知。白雨天，你胡说什么呢？你给我闭嘴！我话还没说完呢。还有一件事，我要郑重声明的。白仲明要娶周玉慧为妻，那是他的自由。但是以白家的名义娶媳妇的话，我白雨天绝对不会允许的。爸，这到底是怎么回事啊？怎么回事？妈，白叔叔为什么要这样说？妈也不知道，没事啊。各位，各位，雨天他是开玩笑的。你才开玩笑呢！不要逼我把你跟永和的丑事说出来。你给我闭嘴！各位，我在这里宣布，白仲明不是我的亲生儿子
也好，没有白家继承人的身份，也没和红影血缘关系。虽然一无所有，却又好像拥有了许多。红英，别冲动。马上改一起救护。好。的指控，我从来都没有做过这些事。穆正平，如果我说的不是实话的话，那徐永泰跑了，丢下你，这怎么解释？你继续编嘛。如果我跟永泰像你说的这么十恶不赦的话，你为什么不去报警？你口口声声说你今天会变成这样，是我跟永泰害的。证据在哪？没有证据就不要血口喷人嘛。光凭白仲明不是我儿子这一点，就可以证明你跟徐永泰居心叵测？在这么多人的面前，这样说我跟儿子，你真替你自己长脸呐！我说仲林他是白家的孩子，他就是白家的孩子，你们闹哥。今天是我跟钟林哥结婚，被你们搞成这个样子，这个婚到底还要不要结啊？我说过，你们要结婚，是你们的自由，但只有一点，不要用我们白家的名义就行了。钟林哥，钟林哥，你帮我把戒指给戴上吧。哪怕你不是白家人，我也愿意嫁给你很抱歉，我不可以娶你。别提了，刚才徐永泰来逼迫董事长签字，幸好我们及时赶到，否则他就得逞了。他人呢？已经被赶跑了，少爷。那我爸怎么样？还好，没什么大事
去哪儿了？你就是再恨爸爸，也应该给我来个信儿啊！爸，当年我跌落山崖，失去了记忆，我连我自己是谁我都不知道，我怎么跟你联系啊？回来就好，回来就好，以后再也不要分开了。相信我，你一定会好起来的。你还要看着你的孙女结婚生子呢。我的孙女是谁呀、啊？你怎么没把她带来？爸，她就是红英啊。这两款包虽然外表类似，款式基本相同。但仔细比对皮氏锁头、包里的区域分工，还是可以看出设计思路完全不同。刚才听仲玲说，这包是周红英设计的。我看这设计天分远远高于仲玲。仲玲年轻气盛、冒冒失失的，没看出这其中的差异。这事儿。由不得仲玲这么处理。周红英，我就说嘛，他在服装设计上那么有天分，我想他未来一定不凡。原来是我们白家的血脉，快，快把我的孙女找来，我要见她，我要见她。红英，我会派人。叫他过来的。好。对了，爸，在您见到红英之前，有一个人，我想让您先见一下。谁呀、啊？是我的妻子，永和。永和你爸怎么样了？爸说要见你。他要见我。嗯，别担心，不管他说什么，我对你的心都不会变的。走。可是，我还是很担心。不会有事的，你就放心吧，有我在呢。啊啊,啊，呃，董事长，请你们进去一趟，毕竟你们好久没有见董事长了。借这个机会，好好跟他聊聊吧。我去找一下红英。好，你去吧。嗯，来，进去吧。云天。嗯。爸。伯父，你知道来见我了。之前雨天的事情还没有解决，您又在医院，我怕贸然过来见您，会会让您生气。我当然生气了。
，你为我们百家生了一个这么好的孙女，还会服装设计，你竟然叫我伯伯父？爸，您的意思是？十多年呢，我这次住院，我都反省我自己了。当年，由于我执意要拆散你们两个，哎呀，我真是错过了头啊！由于我的固执，我失去了儿子。二十多年呢，从此我变得冷酷，变得不近人情，我就是不想承认自己的过错。爸，爸，以前的事儿就不要再提了。不不，我要提。当我一个人在医院的时候，当死神随时可以把我带走的时候，我想的不是什么丰功伟业，想的也不是我自己在业界享有的盛名，我只是想，儿子能够回来，我的家人能够陪伴着我，但是不行啊。我只能孤苦伶仃的躺在这儿，我哪儿也不能去，才感到我的人生是多么的失败呀、啊！爸，如果你愿意，我愿意服侍你，还有雨天一辈子。谢谢，谢谢你。可惜呀、啊，不知道爸爸能不能躲过这一劫呀、啊？不会的，爸，不会的。大军，你把东西拿来。是，董事长。嗯、这里有我全部的资产，还有。白虎企业的股份也都在这里了，我已经写好了让渡书，全部转让到你名下。爸，从今以后，你就是白虎企业的董事长，你全权负责白虎企业所有的事。啊，爸，爸爸老了，全指望你了。爸，你会好起来的，你别这么说。是啊，我多想享受一下儿孙绕膝的福分呐！啊，我，我的孙女儿红英，你快点把她找来，我好想见她，快把她找来。亲孙女儿啊，伯爷啊，找到红英没有？哎呀，别提了，一直在打电话，可是打不通啊。他跟仲明在一起，不会有什么事吧？放心吧，不会的。毕竟仲明和红英是真心相爱的，我相信仲明不会做出伤害红英的事情来。但毕竟他是穆正平和徐永泰的儿子，我绝不允许白仲明，不是徐仲明，我绝对不会让他们在一起的。雨天，我们承诺过红英，不会把事情牵扯到仲林身上。难道你忘记了吗？哎呀，我没忘。我放过徐仲林，并不代表我会把他当做自己人。可是你这么做，岂不是跟当年你爸反对我们在一起的做法是一样的吗？哎，永和
这是两码事，别混为一谈。我这件事就说到这里为止了。我们走吧，现在是时候拿回属于我们的东西了。伯爷，你继续找红英，如果找到他，马上通知我。好，啊，走吧。